ഫ്രണ്ട് സിമ്പിൾ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മെനു കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സോസ് ചിക്കൻ സോസേജ് കബാബാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇടേണ് പിന്നെ ഒരു ഏഴഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതരിഞ്ഞ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയില് ഓയില് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചാൽ മതി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം സവാള ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകണവരെയും നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം ഒക്കെ നല്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേറെ ഇതിലേക്ക് വേറെ മുളക് പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് വഴറ്റണം ഈ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം പോണവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റോളാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം ഇത് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കാം ടീൻ്റെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ ഒരു അഞ്ച് പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇടേണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചില്ലേ അത് ആ സവാളയൊക്കെ അത് ഇതിലേക്ക് ഇടേണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മല്ലിയല അത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയല ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് പൊടി ഉപ്പ് പൊടി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ട് ഉടയ്ക്കണം കേട്ടോ അതിലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ഈ ഉടയാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഉപ്പുണ്ടാന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒരു സ്വൽപ്പം ഉപ്പും കൂടി വേണം കട്ടേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിടിക്കാൻ നേരത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടേക്കാണ് കണ്ട അപ്പം ഞാനൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കാം 
സോസേജ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട ശേഷം ഒന്ന് പതുക്കെ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അധികം നിങ്ങൾ വേവിക്കരുത് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്ങാനും വേവിച്ചാൽ മതി അതിയായ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി എന്നിട്ട് ഞാനിത് ആ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് എടുത്തതാണിത് എന്നിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണിത് ഈ സോസേജ് ഇത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം സോസേജ് ഉണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പൊട്ടറ്റോ നേരത്തെ നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചില്ലേ ആ പൊ പൊട്ടറ്റോ ഞാനിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ബോള് പോലെ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പരത്താം എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സോസേജ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കവർ ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് ആ മീതയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മീത വയ്ക്കാം ബാക്കി ഇല്ലാത്തടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ട അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പൊട്ടറ്റ് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതേ ഷേപ്പിൽ എടുക്കണം നീളത്തിൽ ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഈ കബാബ് പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഇതേ നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കാം ഇതേപോലെ അടുത്തതും ഇതേപോലെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ കൈ കൊണ്ട് പരത്താം കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്താം ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു സോസേജ് എടുക്കുക ഇതേപോലെ ഉള്ളിലാക്കി മടക്കുക ബാക്കിയുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഇല്ലാത്തടുത്ത് അടുത്ത് വേറെ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ഒരു കൂട്ടെടുത്ത് ഇങ്ങനെ അമർത്താം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഉരുട്ടാം എന്താ ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇതേപോലെ ഓരോന്നും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക നമുക്ക് എല്ലാ കബാബും ഇതേപോലെ പിടിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട അടിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ഒരു ആറ് കഷ്ണം ബ്രെഡ് പൊടിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് പൊടിയിൽ മുക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് ഞാൻ മുട്ടയിൽ മുക്കിയാണ് അതിന് ശേഷം ഇത് ബ്രെഡ് പൊടിയിൽ വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതേപോലെ ഓരോന്നും ഇതേപോലെ മുക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഇതിനൊക്കെ നല്ലത് ഓയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കരുത് ഇനി ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഓരോ കബാബും ഇടാം
എണ്ണ ഇങ്ങനെ ചൂടായി വന്നുള്ളൂ എണ്ണ അല്ല സോറി ഓയില് ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഇനി ഇത് മറിച്ചിടാം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാണ് അവര് ആവുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇത് നാല് മണിക്ക് അപ്പൊ സ്കൂളോട്ട് വരുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കബാബാണ് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എടുത്താക്കണത് ചിക്കൻ്റെ ഉണ്ടാ ചിക്കൻ സോസേജ് ആണ് എടുത്താക്കണത് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇനി അതേപോലെ അടുത്തത് ഇടാം ഇതേപോലെ ഒരേ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഞങ്ങൾക്കിത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം സോസേജ് കബാബ് കബാബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ടുമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്